हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास क्लास सिक्स आज हम तुम्हारे फ्रेगरेंस बोर रिविसन लेसन एक्टिविटी फिफ्टीन थे आलोचना करब पेज नम्बर सिक्स आगे दिन हम आगे भिडियोते एक्टिविटी फोरटीन पर्त आलोचना करी आज हम एक्टिविटी फिफ्टीन थे आलोचना करब देखो कि बला होने रीड द फलोईंग सेंटेंसेस नीचे सेंटेंसगुली अर्थात वाक्यगुलि पढ़ो देर आर साम आंडारलैंड वार्डस से आंडारलैन करा शब्द आज दे आर एडभार्व अफ टाइम ता हलो समय संक्रांत एडभार्व और एडभार्व अफ प्लेस स्थान संक्रांत एडभार्व और एडभार्व अफ मैनार आचरण सम्बन्धी एडभार्व नाउ क्लसिफाई दडभार्व इन द फलोईंग चार्ट वन इज डान फर यू एबार एडभार्वगुलो के तरह जो चार्ट देखने बसाओ एक तुम्हारे जो करा आ सम्बन्धे कि लिखी द इज वाकिंग लिखल ये सेंटेंसटार मध्य भार्वटा को वाकिंग सेंटेंसटा लिखी द मैन इज वाकिंग स्लोलि अर्थात लोकटी प्रथम सेंटेंस बोल लोकटी हाँ तरह सेंटेंस लिखल लोकटी धीरे धीरे हाँ तेल यो हाँटाटा के कोश्चन कर कैमन हाँ तर उत्तरे पेलम धीरे धीरे स्लोलि अर्थात स्लोलि वार्डा वाकिंग शब्दा सम्पर् कि मैं भार्व सम्पर् कि स्लोलि वार्डा हो गल एडभार्व बोझा गया एडभार्व का बोले जख बोल राम इज ए गुड बय तर मान राम भलो ऐले गुड एक एडजेक्टिव पर सेंटेंस हमें लिखी राम इज ए भेरि गुड बय राम कम भलो ना खूब भलो अर्थात ये भेरि वार्डा गुड वार्डर सम्बन्धे कि कैम गुड ना भेरि गुड खूब भलो अर्थात ये एडजेक्टिव सम्बन्धे कि भेरि शब्द अर्थात भेरि शब्द हो गल एडभार्व ता एडभार्व का बोले एडभार्व हे से ही वार्ड जाो भार्व जाो एडजेक्टिव अन्न को एडभार्व सम्बन्धे कि एडभार्व विभिन्न रकम होते तो ये समय संक्रांत एडभार्व स्थान संक्रांत एडभार्व ए मैनार सम्बन्ध मैं आचरण सम्बन्धी एडभार्व आज है सेगल उपयुक्त घरे बसाते हैं जेमन धरो आई अलवेज वज माई हैंडस विफोर इटिंग आई अलवेज अलवेज कथार अर्थ कि सर्वदा कख ना सर्वदा तो हमें से समय संक्रांत ये देखो हमें कर देव ही आज अलवेज हे एडभार्व अफ टाइम एर पर डग सैट कूकटी बस लेजिली इन द सेड अब द ट्री लेजिली मैंने अलस भाव गाचर छाय बस यार आचरण सम्बन्धी एडभार्व कम भाव बस ना अलस भाव तई एटा के लिखब एडभार्व मैनारे घरे लेजिली मैं अलस भावे तीन नम्बर देखो अन्वेषा स्टैंडिंग आउटसाइड आउटसाइड मान कि बहरे अन्वेषा स्टैंडिंग अन्वेषा दाड़ी आज बहरे कोथा दाड़ी आ बे तो ये कि एक स्थान बोझा तई एट एडभार्व प्लेस एरपे आई अफेन भिजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स आई अफेन अफेन मान प्राय प्राय ठाकुरमा ठाकुरदा के देखते जा प्राय कख ना प्राय मैं समय बोझा तई अफेन एडभार्व टाइम घरे आई व्च इंगलिश फिल्म अकेशनलि इंगरजी सिनेमा देखी अकेशनलि मैं मजे माझे तो हमें कख देखी ना मजे माझे तई मजे माझे हो जाए एडभार्व अफ टाइम अकेशनलि एरपे द मैन साउटेड लाउडलि लोकटी चित्कार कर लाउडलि मैं जोरे लोकटी कम भाव चित्कार कर जोरे ये कि एडभार्व अफ मैनार तई लाउडलिटा है एडभार्व अफ मैनारे घरे अफेन और अकेशनलि हल एडभार्व अफ टाइम आउटसाइड हलो एडभार्व अफ प्लेस और लेजिली और लाउडलि हलो एडभार्व अफ मैनार एरपर एक्टिविटी सिक्सटीन यूज द सूटेबल लिंक कार्ड इन द फलोईंग सेंटेंसेस फ्रम द हेल्प बक्स वन इज डान फर यू 
এখানে কিছু লিঙ্কার দেওয়া আছে লিঙ্কার মানে যে শব্দ দিয়ে দুটো সেন্টেন্স যুক্ত হচ্ছে সেইখানে এখানে হেল্প বক্সে দেওয়া আছে সেগুলো দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো নেক্সট মানে তারপরে দেন মানেও তারপরে অ্যাট লাস্ট মানে অবশেষে দেয়ার আফটার মানেও তারপরে এবং অ্যাট ফার্স্ট মানে সবার প্রথমে তাই অ্যাট ফার্স্টকে সবসময় সবার প্রথমেই লিখতে হবে দেখো এখানে দেওয়াই আছে অ্যাট ফার্স্ট সবার প্রথমে সাম অরেঞ্জেস আর বট মানে কিছু কমলালেবু কিনে আনা হলো তারপরে দে আর ওয়াস্ট অ্যান্ড পিল্ড অর্থাৎ তারপর তাদের পরিষ্কার করা হলো এবং খোসা ছড়ানো হলো তারপরে তারপরের জন্য তাহলে আমরা কি দিতে পারি নেক্সট বা দেন যাই হোক দিতে পারি তো আমি এখানে নেক্সট ইউজ করছি নেক্সট দে আর ওয়াস্ট অ্যান্ড পিল্ড তারপর সেগুলো ধোয়া হচ্ছে এবং খোসা ছাড়ানো হচ্ছে তারপরে দে আর স্কুইজ টু কালেক্ট জুস তারপরে তাদেরকে নিগ্রণ হচ্ছে জুস বের করার জন্য তাহলে এখানে তারপরের জন্য আমি দেন দিলাম দেন দে আর স্কুইজ টু কালেক্ট জুস পুস্ট অফ তারপরে সুইটেনার ইজ অ্যাডেড তারপরে মিষ্টি জাতীয় কিছু দেয়া হলো এবার তারপরে যেহেতু তাই দেয়ার আফটার তারপরে কি হবে অবশেষে তা জুস ইজ ফিল্ড ইন দ্য বোটল তারপর জুসটা বোতলে পোড়া হচ্ছে মানে অবশেষে অবশেষে মানে কি বলেছি অ্যাট লাস্ট তাই এখানে হবে অ্যাট লাস্ট এবার দেখো অ্যাক্টিভিটি সেভেনটিন রাইট দ্য শর্ট ফর্মস অফ আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস এই যে নিচের শব্দগুলি আন্ডারলাইন ওয়ার্ডগুলি এদের শর্ট ফর্ম লিখতে হবে ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটা তোমার জন্য করা আছে যেমন দেখো এক একটা ইউ হ্যাভ ডান দিস ইউ হ্যাভকে সংক্ষেপে লিখলে কি হয় ইউ হ্যাভ কেমনভাবে লিখেছে এটাকে বলা হয় কন্ট্রাক্টেড ফর্ম ইউ হ্যাভ তো এখানে তারপর তাই আমাদের কি বলেছে কাজল ডিড নট কাম টু মাই বার্থডে পার্টি ডিড নট ডিড নটকে এভাবে সংক্ষেপে আমরা কিভাবে লিখব আমরা কি লিখব ডিডেন্ট তারপরে তিনেরটা ইউ আর ইউ আরকে সংক্ষেপে কি লিখব ইউ আর এর কন্ট্রাক্টের ফর্ম আমরা লিখব ইউ আর এরপরে চারেরটা উই ক্যান নট সিং ক্যান নটকে আমরা সংক্ষেপে কি লিখব কান্ট আই এম আই এম কে সংক্ষেপে আমরা কি লিখব আই এম ইউ ডু নট নো অ্যাবাউট দিস ডু নট ডু নটটা কি হবে ডোন্ট সাতেরটা দে আর কামিং ফ্রম আ ভিলেজ দে আর কে আমরা কিভাবে লিখব প্রথমে দেটা লিখব দে দিয়ে অ্যাপোস্টাফি দিয়ে আরি দে আর উই ওয়ার নট প্রেজেন্ট দে আর ওয়ার নট ওয়ার নটকে আমরা কিভাবে লিখব ওয়ার নট এবার দেখো অ্যাক্টিভিটি এইটিন কি বলছে রিড দ্য প্যাসেজ গিভেন বিলো নিচে দেয়া প্যাসেজটা পড়ো দেয়ার আর সাম পার্সোনাল প্রোনাউন্স অ্যান্ড পজিটিভ প্রোনাউন্স ইউজড ইন দ্য প্যাসেজ এখানে কিছু পার্সোনাল প্রোনাউন আছে এবং কিছু পজিটিভ প্রোনাউন আছে এই প্যাসেজের মধ্যে আন্ডারলাইন দেম অ্যান্ড পুট দেম ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কলামস তারপর তাদেরকে যথাযথ ঘরে লেখো ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটা তোমার জন্য করা আছে তো প্রোনাউন প্রোনাউন হচ্ছে যা কি না নাউনের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহার করা হয় যেমন আমি তুমি সে তারা আমরা ইত্যাদি এদেরকে বলা হয় প্রোনাউন পার্সোনাল প্রোনাউন আর পজিটিভ প্রোনাউন মানে অধিকারে আছে যেমন আমি আমার পার্সোনাল আমি হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন আমি কথার অর্থ আই আই হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন এর পজিটিভ প্রোনাউন হবে আমার মাই যেমন সে সে মানে কি হি এটা পার্সোনাল প্রোনাউন এর পজিটিভ প্রোনাউন হবে হিজ মানে তার উই মানে আমরা এটা পার্সোনাল প্রোনাউন এর পজিটিভ প্রোনাউন হবে আমাদের মানে আওয়ার তো এখানে প্রথমে আমরা প্রোনাউনগুলো দাগ দিয়ে নিই দেখে নিই তারপর সেগুলোকে আলাদা আলাদা ঘরে বসাবো দেখো সবনম ইজ অ্যান ইন্টেলিজেন্ট গার্ল স্বপ্নম হলো একজন বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী মেয়ে সি রিডস ইন ক্লাস সিক্স সে ক্লাস সিক্সে পড়ে তো সিটা তাহলে আন্ডারলাইন করাই আছে এটা প্রোনাউন সি ইজ মাই ফ্রেন্ড সে হয় আমার বন্ধু তাহলে সিটাও প্রোনাউন মাইটাও প্রোনাউন আই অ্যাম তনিমা আমি হই তনিমা এখানে আইটা প্রোনাউন আওয়ার্স ইজ দ্য সেম স্কুল আমাদের একই স্কুল এখানে আওয়ার্স হচ্ছে প্রোনাউন সাবনাম হাউস ইজ নট ফার ফ্রম আওয়ার্স সবনামের বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয় এখানে আওয়ার্স হচ্ছে প্রোনাউন 
সি সামটাইম কামস টু আওয়ার্স সে কখনো কখনো আমাদের বাড়ি আসে সি হচ্ছে এখানে প্রোনাউন এবং আওয়ার্স হচ্ছে প্রোনাউন অ্যান্ড উই অলসো ভিজিট দেয়ার্স তো উই হচ্ছে এখানে প্রোনাউন অলসো ভিজিট দেয়ার্স মানে তাদের এটা হচ্ছে প্রোনাউন এবার আমরা দেখি পার্সোনাল প্রোনাউন কোনগুলো এবং পজিটিভ প্রোনাউন কোনগুলো এখানে প্রথমে আমরা সি সিটা পার্সোনাল প্রোনাউন এরপরে সি আছে পার্সোনাল প্রোনাউন মাই মাই মানে আমার অর্থাৎ মাই হবে পজিটিভ প্রোনাউনের ঘরে বসাতে হবে আই আই হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন এরপরে আওয়ার্স মানে আমাদের অর্থাৎ সেটা হচ্ছে পজিটিভ প্রোনাউন এরপরেও আছে আওয়ার্স আওয়ার্স পজিটিভ প্রোনাউন সি পার্সোনাল প্রোনাউন আওয়ার্স আবার আছে পজিটিভ প্রোনাউন উই উইটা হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন এবং দে আর্স এটা হচ্ছে পজিটিভ প্রোনাউন এরপর দেখো অ্যাক্টিভিটি নাইনটিন দেয়ার আর সাম ব্ল্যাঙ্কস ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ আইদার পার্সোনাল প্রোনাউন অর পজিটিভ প্রোনাউন্স অ্যাজ রিকুয়ার্ড এখানে কিছু শূন্যস্থান আছে নিচের সেন্টেন্সগুলিতে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস মানে শূন্যস্থান পূরণ করো উইথ আইদার পার্সোনাল প্রোনাউন এক পার্সোনাল প্রোনাউন দিয়ে অথবা পজিটিভ প্রোনাউন দিয়ে যেমনটা প্রয়োজন চুজ দেম ফ্রম দ্য হেল্প বক্স এর পরের পৃষ্ঠায় হেল্প বক্স দেয়া আছে সেখান থেকে আমাদের নির্বাচন করে নিতে হবে আগে হেল্প বক্সের ওয়ার্ডগুলো আমরা দেখে নিই চলো আওয়ার্স মানে আমাদের দে মানে তাহারা দেয়ার্স মানে তাদের হার্স মানে মেয়ে তার মাইন মানে আমার হিস মানে ছেলে তার এবার আমরা লিখব দিস ইজ মাই স্টাডি এই হয় আমার পড়ার ঘর অল দিস বুকস আর ড্যাস সমস্ত বইগুলি হয় আমার তাহলে এখানে আমার মানে কি হবে মাইন দিস ড্রেসেস আর ড্যাস সি লাভস টু ওয়ার দেম সে সেগুলো পড়তে ভালোবাসে তাহলে সে পড়তে ভালোবাসে সে এখানে সি মানে মেয়ে সে তাহলে তার মেয়ে তার ইংরাজি কি হবে হার্স এইচ ই আর এস উই রিড ইন আ গভর্নমেন্ট স্কুল উই মানে আমরা রিড মানে পড়ি ইন এ গভর্নমেন্ট স্কুল আমরা একটি সরকারি বিদ্যালয়ে পড়ি দি স্কুল ইজ ড্যাস যেহেতু উই আছে তাহলে কি হবে এই স্কুলটা হয় আমাদের আমাদের মানে তাহলে আওয়ার্স দি স্কুল ইজ আওয়ার্স চারেরটা দে লিভ ইন এ বিগ ওল্ড হাউস দে মানে তারা লিভ মানে বাস করে তারা বাস করে ইন এ বিগ মানে বড় ওল্ড হাউস মানে পুরনো বাড়িতে দি হাউস ইজ ড্যাস বাড়িটা হয় যেহেতু দে তারা তাহলে বাড়িটি হয় তাদের অর্থাৎ দেয়ার্স পাঁচেরটা হি ক্যান রাইট ভেরি গুড স্টোরিজ হি মানে সে ক্যান মানে পারে হি ছেলে সে পারে রাইট মানে লেখা ভেরি গুড স্টোরিজ খুব ভালো গল্প সে খুব ভালো গল্প লিখতে পারে দিস স্টোরিজ আর এই গল্পগুলি হয় যেহেতু হি সে তাহলে ছেলে তার অর্থাৎ হিজ দিস স্টোরিজ আর হিজ এবার অ্যাক্টিভিটি টোয়েন্টি কি বলেছে লুক অ্যাট দ্য গিভেন পিকচার অফ এ ম্যান সেলিং ভেজিটেবলস দেখো নিচে একটি ছবি দেওয়া আছে একটি লোকের যে সবজি বিক্রি করছে দেন তাহলে রাইট এ কনভারসেশান একটি কথোপকথন লেখো বিটুইন দ্য ম্যান অ্যান্ড ইউ এই লোকটি এবং তোমার মধ্যে একটি কথোপকথন লেখো এবার দেখো অ্যাক্টিভিটি টোয়েন্টির আনসার ভেজিটেবল সেলার্স মানে সবজি বিক্রেতা হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ স্যার স্যার বা মহাশয় আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি তখন আই আমি বলছি হ্যাভ ইউ ফ্রেশ ভেজিটেবলস তোমার কাছে কি সতেজ সবজি আছে আমি বারবার ভেজিটেবল সেলার না লিখে সেলার লিখেছি সেলার বিক্রেতা ইয়েস স্যার হ্যাঁ মহাশয় অল মাই ভেজিটেবলস আর ফ্রেশ ফ্রম দ্য ফিল্ডস আমার সমস্ত সবজি সতেজ মাঠ থেকে আসছে হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট স্যার আপনার কি দরকার আই হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ ব্রিঞ্জাল বেগুনের দর কত সেলার স্যার এইটি রুপিস পার কিলোগ্রাম প্রতি কিলোগ্রাম আশি টাকা আই ইটস টু মাচ এটা অনেক দাম সেলার সরি স্যার আই হ্যাভ নাথিং টু ডু দুঃখিত মহাশয় আমার কিছুই করার নেই আই ওকে হোয়াট ইজ দ্য রেট অফ কলিফ্লাওয়ার কলিফ্লাওয়ার অর্থাৎ ফুলকপি ফুলকপির দাম কত সেলার বিক্রেতা বলছে ওয়ান কলিফ্লাওয়ার কস্ট অনলি থার্টি রুপিস একটা ফুলকপির দাম শুধুমাত্র তিরিশ টাকা আই আমি তখন কি বলছি গিভ মি ওয়ান 
किलोग्राम ब्रिंजल एंड अ कलिफ्लावर हाँ के एक किलो बेगुन और एक फुलकपी दाओ सेलर एनीथिंग एल्स सर और कि लागे सर आई हाव यू गट पटाटोस एंड टमाटोस तुम्हारे आलू एवं टमाटो आलर येस सर हाँ आई अल रईट ठीक है गिव मि थ्री किलोग्राम पटाटोस एंड वन किलोग्राम अफ टमाटोस तीन किलो आलू एवं एक किलो टमाटो दाओ सेलर टेक दिस सर एन इन सर आई ओके ठीक है ना ह्वाट इज दिल कत टा बिल हल तक सेलर बोल से ऑनलि टू हंड्रेड टेन रुपीज सर शुद्ध दुशो दस टाक सर आई टेक दिस टू हंड्रेड टेन रुपीज ए ना दुशो दस टाक सेलर थैंक यू सर धन्यवाद महाशय कम एगेन आर आसबें फ्रम दिन्स गिभन इन दिल्प बक्स बिलो नीचे हेल्प बक्स हिन्स देगुल अर्थात क्यों क्यों लिखे तुम तुम्हार बेस्ट फ्रेंडर सम्बन्धे एखे पढ़े तुम धारणाटा तैरि करते पर चलो आप पढ़ी की कि लिखब हेल्प बक्स ह्वाट इज हिज और हार नेम तर नाम कि जी मे से तेल हिज बा मेले से हम हिज ए मे से हम हार तर नाम ह्वाट डाज हि और सी डू से कि हाउ यू मिट हिम और हार तर तुम्हार कथाय देखा हो ह्वाट इज हिज और हार हबी तर हबी की मैं शख की हायर डाज हि और सी लिव से कथाय बस कर सम्पर्कित तुम्हारे एक छोटो कैकटा वाक्य लिखते है चलो आप देखी उत्तर एक्टिविटी टोटी वन देखो रिमि इज माई बेस्ट फ्रेंड प्रथम नाम दीते तुम तुम्हार बेस्ट फ्रेंडर नाम रिमिर बदले अन्न कि लिखते पो रिमि इज माई बेस्ट फ्रेंड रिमि हलो हमारे बेस्ट फ्रेंड सी अल्सो रिड्स इन क्लस सिक्स से क्लस सिक्स पढ़े उइ आर इन द सेम स्कूल एंड इन द सेम सेक्शन एक ही स्कूल एक ही विभागे पढ़ी रिमि अलवेज सेट्स बिसाइड मि रिमि सब समय पशे बसे आई मेट हार ऑन द वेरि फार्स डे इन द स्कूल तरह देखा हो स्कूल एकदम प्रथम दिन शी ओज क्राइंग एज देर वज नो फ्रेंड अफ हार्स से का जेहेतु तरह को बंधु छा आई अल्सो फेल लोनलिनेस एकाकित्व अनुभव कर सो आई मेड फ्रेंडशिप उथ हार तई संगे बंधुत कर निल इज ए गुड नेचार्ड गार्ल से एक भलो प्रकृतर मे सी लाइक सींगिंग से गान करते भाव पचंद सी ओपेन अफेन अफेन मान प्राय मेक्स मि हियर रवींद्रसंगीत से प्रायके रवींद्रसंगीत शाय उ गो टू स्कूल एंड रिटार्न फ्रम स्कूल टूगेदार बिकज उ लिव इन द सेम लोकालिटी हम स्कूले जाए स्कूल के फिर टूगेदार मैं एक संगे बिकज मैं कारण उ लिव हम बस करी इन द सेम लोकालिटी एक ही एलिक बस करी सी कैन आंडारस्टैंड अल माई सरस एंड हैपिनेस से बुझते परे अल माई सरस मैं दुख हमार समस्त दुख एंड हैपिनेस मैं सुख से बुझते परे सो तई सी इज माई बेस्ट फ्रेंड तई से सब देख भलो बंधु यो बेस्ट फ्रेंडर सम्पर्क एक प्याराग्राफ जेहेतु एखे समस्त पॉइंट उल्लेख करते बला तई तार ओपर भित्ती पैराग्राफ्ट लेखा हो तुम्हारा इच्छा कर लेने इनक्लूड करते तुम्हार बेस्ट फ्रेंडर चेहरा ताके देखते केमन वार संगे तुम्हार रिलेशनशिप सम्पर्के एक्सट्रा इनफरमेशन तुम्हारा दीते पैराग्राफा आज हम ए पर्यत आलोचना कर लम साथे साथ रिविसन लेसनर आलोचना शेष हलो पर दिन आप फ्रेगरेंसर लेसन वन आलोचना शुरू करब आशा करी भिडियो तुम्हारे क्या लगे